Questa è una delle immagini dell'arte moderna che ci sono più familiari. L'urlo nacque da un tremendo attacco di panico che Edward Munch ebbe nel 1892. Lo sappiamo con precisione perché l'artista stesso descrisse le emozioni che lo scossero mentre passeggiava lungo un sentiero fuori Oslo. Ancora oggi questo volto scavato suscita in molte persone forti emozioni. Nato a Bergen nel 1788, Dahl studiò pittura all'Accademia di Copenaghen. Artista di paesaggi, si ispirò a modelli fiamminghi, aggiungendo dei temi nuovi al genere, come le cime calve delle montagne norvegesi e le formazioni nuvolose che le attraversano. In questa gelida immagine invernale ritroviamo una stele verticale, testimonianza di un'antica civiltà. In questo dipinto l'artista ci presenta una scena cittadina inondata dalla luce e vista da un balcone. La donna seduta interrompe la lettura per guardare avanti. Pensa a qualcosa, il viso è di profilo, rivolto all'esterno. L'affinità stilistica con i colori limpidi degli impressionisti e la libertà della pennellata è sorprendente. La Oudekerk, chiesa vecchia, non era una vecchia chiesa quando Van der Heyden dipinse la sua veduta. La prima chiesa in pietra sul sito risale al 1200, ma la Oudekerk, come è stata conosciuta nei secoli successivi, fu costruita tra il 1390 e il 1522 circa. All'epoca del dipinto era quindi già un punto di riferimento storico importante per la cittadina di Delft. Limitato dai soggetti presenti all'interno del manicomio in cui era ricoverato, Van Gogh iniziò una serie di ritratti, di cui tre sono autoritratti. Gli altri raffigurano un paziente, l'infermiere Trabuc e un giovane contadino. Questo autoritratto è il più distorto, crudele e spietato di tutti. Van Gogh ha un aspetto consumato e demaciato, il volto che ricorda quasi una patata sporca e ammaccata. L'ambiente neutro e gli abiti semplici separano l'immagine dal tempo e dallo spazio e focalizzano la nostra attenzione sul contenuto psicologico. La giovane e malata ha il suo sguardo intenso rivolto a noi. Ci troviamo di fronte a una realtà brutale, ma la ragazza non esprime dolore o disperazione. Krog aderiva agli ideali della pittura realistica e usava raramente i simboli, ma in questo caso la rosa appassita in grembo è un inconfondibile segno di caducità. Nel 1881 Gauguin aveva ancora una carriera di successo nell'agenzia di intermediazione per cui lavorava. Lo stile di vita benestante che ciò diede alla sua famiglia è chiaro in questo dipinto. La solida rispettabilità borghese si riflette negli interni accoglienti e nei comfort domestici resi evidenti in primo piano dalla natura morta e dal piccolo cestino da lavoro sul tavolo. Dopo il 1850 presero vita molte esposizioni universali per mostrare i risultati di scienza e tecnica. Nel 1867 la Francia tenne quella più grande che occupò l'intero Champ de Mars a Parigi dove i visitatori si accalcavano numerosi. Manet fu escluso dal programma artistico ufficiale dell'esposizione, realizzò quindi il proprio padiglione sulla riva destra della Senna, vicino al Trocadero, da dove si poteva ammirare il parco dell'esposizione. In questo dipinto il soggetto e la presentazione del momento che passa sono resi in uno spazio molto ristretto che non ammette extra narrativi. Il viso mezzo distorto della ragazza e la vista sui tetti della città sono entrambi legati e tenuti separati dal gioco di profondità e spazio creato dall'apertura obliqua e dagli angoli del lucernario. Verenskjold partecipò alla mostra degli impressionisti nella primavera del 1882. Nello stesso anno, a Tatoi, un'isola al largo della costa settentrionale norvegese, dipinse questi giovani pastori. L'influenza di Pissarro è evidente. Gran parte delle 35 opere esposte dall'artista francese nel 1882 raffiguravano infatti ragazze di campagna e pastorelle. 
Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.